on se trouve dans les allées à l'intérieur du musée Maurice Dufresne. Comment vous résumez ce musée Si vous cherchez euh, des lampadaires de l'Élysée, des grilles de château, un char d'assaut, un bateau, euh, des métiers à tisser, des camions, des motos, de n'importe quoi, tout ce que vous allez aimer, vous allez le trouver ici. Maurice Dufresne, c'était un visionnaire. Il était ferrailleur et comme tous les ferrailleurs, tout ce qu'on récupérait, qui ne servait plus, qui était abîmé, qui était réparable, mais on préférait avoir des choses plus récentes, plus modernes, et bien lui, il les a récupérées. Et bien lui en a pris parce que aujourd'hui, c'est une collection incroyable. Je pense que c'est la définition même de l'éclectisme parce qu'on va retrouver ici des locaux à vapeur, des machines outils, des métiers à tisser, des tondeuses, des voitures, des motos, des bateaux. C'est une usine avec des roues à aube, avec tout un tas de choses. C'est forcément incroyable. Si vous aimez un tant soit peu la mécanique, la technique, il y a forcément quelque chose ici qui vous plaira. Pourquoi il en est arrivé là Eh bien, pendant les 30 Glorieuses, il décide de récupérer ce que les gens ne veulent plus on est dans la, la création, on va acheter, on va, on va faire du neuf, on va faire du moderne, on a envie d'être toujours à la page. Et lui, il est un petit peu comme moi en fait, il a dû beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à acheter et à vendre. Et il y a plein de choses qu'il a récupérées en se disant je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi ça sert, mais je vais le mettre de côté, on sait jamais. Et puis bah, bien plus tard, du coup, il a réussi à monter son musée et c'est vraiment une belle idée parce que ce musée, il est vraiment, vraiment fabuleux. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup de la van life. Hein, donc, c'est très à la mode. On prend un van, on l'aménage et on part sur les routes. En 1911, Nénès, qui était arracheur de dents, eh bien, il vivait avec sa famille dans ce camion. Donc, ce camion, c'est un de la haie. Donc, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Il était aménagé, il vivait dedans et en plus, c'était son cabinet. Il était arracheur de dents et il déambulait de ville en ville pour... Euh, Faire du bien ou torturer les gens, on ne sait pas trop, parce qu'à l'époque, c'était un petit peu des méthodes compliquées. Mais Nénès, il a en quelque sorte inventé la van life. Derrière moi, vous pouvez voir le cabinet itinérant de Nénès. C'est là où il arrachait les dents. Et comme on n'avait pas vraiment, vraiment technique pour anesthésier les gens, eh ben, on les sanglait avec la grosse sangle en cuir sur les sièges pour qu'ils puissent pas se sauver. Voilà. Et puis on avait le petit bidon, la petite fiole d'alcool après pour faire passer le truc. C'était une autre époque, ça a bien changé quand même. Hein. À côté de moi, vous avez une petite voiturette Peugeot. Et la petite cicatrice qu'elle a sur le front, là, c'est pas parce qu'elle s'est battue avec Voldemort, pas du tout. C'est parce que c'est une voiturette électrique. On est en 1941, et comme pendant la guerre, il y a pénurie d'un petit peu tout, hein, les Allemands ont réquisitionné le carburant, on a du mal à produire, on a du mal à trouver de l'acier, on a du mal à trouver du caoutchouc, on va se mettre à faire des voitures électriques et de petite taille. Parce que, bah, vu plus les roues sont petites, moins il y a de caoutchouc, il n'y a pas beaucoup de ferraille et le fait que ce soit une cabriolet, c'est un petit peu comme sur les deux chevaux à l'époque, on met une capote parce que comme ça, on n'a pas besoin de mettre de la ferraille sur le toit et c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger et beaucoup moins cher à produire. Et puis en plus, on, comme ça, c'est des matériaux qu'on trouve plus facilement. Cette voiture-là fonctionne encore. Il en reste une vingtaine à peu près hein, et euh, il doit y avoir trois ou quatre qui fonctionnent. Et donc, c'est la première voiture électrique produite en France. Quand on achetait cette voiture, il vous était fourni ce petit tableau électrique qui vous servait à la recharger. Alors, il fallait une dizaine d'heures hein, pour recharger cette voiture-là et ça vous offrait 70 km d'autonomie. C'est quand même énorme pour un truc de 1941, vous en conviendrez. Au fur et à mesure des allées, vous allez trouver de tout, mais vraiment de tout. Un petit Solex qui traîne ici, un Anomag à chenille et ici un exemplaire d'une Morgan 4 Plus, les tout premiers modèles avec la calandre plate. Ça, c'est une vraie rareté. À côté de ça, vous allez avoir un petit triporteur avec une machine à coudre qui faisait de vous quelqu'un qui était capable d'être itinérant et d'aller coudre chez les gens. À partir de là, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins rigolo. Quand Maurice Dufresne tombe sur un amas de bois de ferraille, un truc entièrement démonté, il n'y a pas de plan, on ne sait pas ce que c'est, il se dit je sais pas, c'est vieux, je garde, on ne sait jamais. Bon. Il trouve même une espèce de soc de charrue un petit peu euh, arrondi, un petit peu tordu comme ça. Il récupère et bien des années plus tard, il se rend compte qu'en fait, c'était une véritable guillotine de la Révolution française. Elle a été authentifiée, restaurée. Il y a beaucoup de pièces qui sont vraiment d'origine sur cette guillotine. Elle aurait même coupé une centaine de têtes. C'est vraiment une pièce... Euh, 
à la fois ultra intéressante et ultra flippante, mais euh, bah, ça en fait une vraie rareté et c'est encore une belle prise de Monsieur Dufresne. Ici, vous avez une trépigneuse. Alors, c'est quoi une trépigneuse C'était une machine qui servait à battre le blé. Et comment on actionnait cette machine En faisant marcher un cheval sur le tapis. Et c'était très contraignant pour les chevaux, il fallait changer toutes les 20 minutes de cheval. C'est vraiment quelque chose euh, tout en bois, c'était vraiment, vraiment marrant. Autour de moi, il y a de tout. Je ne sais pas euh, où regarder, c'est vraiment incroyable. On va avoir de l'hypomobile, on va avoir de la vapeur, on va avoir de la voiture, moderne, pas moderne. Derrière moi, il y a une Citroën Trèfle, il y a une Ford T, il y a une américaine des années 60. Et il y a cet avion aussi. Alors cet avion, c'est quoi C'est un planeur qui servait euh, d'entraînement et qui a servi pendant la guerre. Si je vous dis une phrase un petit peu célèbre, vous allez savoir à quoi a servi notamment celui-ci. Si je vous dis, il n'y a pas d'hélice hélas, c'est là qu'est l'os. Eh ben, c'est un des planeurs qui a été utilisé pour faire des prises de vue intérieures par Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Il n'y a pas d'hélice, hélas. C'est là qu'est l'os. Eh oui, quand il s'échappe à la fin, où il sort cette phrase célèbre, eh ben, c'est en partie dans ce planeur-là. Cette usine, cette ancienne usine, était une papeterie. Et elle possède toujours sa roue à aube, qui est monumentale. Elle fait 30 tonnes et on peut toujours s'en servir. Elle est toujours en activité grâce à l'eau. Alors Maurice Dufresne était aussi démolisseur et quand il démolit les anciens bâtiments de l'usine Poulain, il a récupéré ce camion-là. Ce camion-là, vous le connaissez puisque on a restauré son petit frère dans l'épisode de Vintage Mécanique et c'était un camion électrique. Vu l'engin exceptionnel, la tâche s'annonce très compliquée pour convaincre son pool de restaurateurs. Tu penses revendre ça à qui Je veux bien prendre la tablette de chocolat qui reste et le camion, je te laisse. <rire> Donc c'était un Sauvel et ça, c'est quand même exceptionnel pour l'année. Donc c'est vraiment une belle pièce. Vous l'aurez compris, dans ce musée, vous allez retrouver de tout. Il y a forcément quelque chose qui va vous plaire. Il y a de la motopompe de pompiers, il y a du camion GMC. Vous avez des traîneaux qui viennent de Russie. Ça, il l'a ramené de Russie sur le toit de sa voiture en rentrant de vacances. L'avion de Blériot, forcément, c'est incroyable. Vous avez de la grande échelle de pompiers manœuvrable, un petit peu à la manivelle comme ça d'époque. Je ne peux que vous encourager à venir visiter ce musée parce que on en prend plein les yeux. Il y a des choses ultra intéressantes. Il faut tout détailler, il faut prendre le temps de le visiter. Venez ici, vous n'allez pas être déçus. Bon, les amis, moi, je vais refaire un tour parce que j'ai pas encore tout vu. C'est incroyable. Je vous laisse. Salut.